సమాజానికి నేరస్తులతో పోరాడే శక్తి ఉంది చట్టాన్ని గౌరవించే ప్రకృతిని మనిషిని ప్రేమించే మంచి సామర్థ్యం గల బాధ్యత కలిగినటువంటి కొత్త తరాన్ని సృష్టించాలనే ఉద్దేశంతో మేము రెండు వేల పదిలో ఆంధ్రాలో స్టూడెంట్ పోలీస్ క్యాడెట్ అనేది అక్కడక్కడ ఒక్కొక్క స్కూల్లో మేము ప్రారంభం చేశాం ఏ లక్ష్యమూ లేని వాళ్ళని సమాజంలో బాధ్యతగా ప్రవర్తించాలని ఆశపడే ప్రతివారికి మంచి బాధ్యత కలిగినటువంటి సమాజంలో జనాల్ని చైతన్యవంతం చేయటానికి ఇవి ఏర్పాటు చేశాం మేము ఇదే మా ప్రధాన ఉద్దేశ్యం శరీర ఆరోగ్యం మనస్థైర్యం ధైర్యం సమాజం పట్ల బాధ్యత దేశభక్తి ఇలాంటి గుణాలన్నీ విద్యార్థులకు లభించాలనే ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ కూడా మేము ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది బాధ్యత కలిగినటువంటి అహింస అనేటువంటి మార్గంలో వెళ్ళి మన సమాజంలో విచ్చలవిడిగా ఉన్న ఈ మత్తు పానీయాలన్నింటినీ నిషేధించడానికి వాళ్ళకి కావలసిన ధైర్యాన్ని ఇవ్వటానికి సమాజంలో పెద్ద మార్పు తీసుకురావటానికి మేము ఏర్పాటు చేసినటువంటిదే ఈ యొక్క సంస్థ మా సంస్థ చేసినటువంటి ఇంకో అంశం ఏంటంటే ఇప్పటికీ ఆంధ్ర అనుభవిస్తున్నటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్కూల్లోనూ కాలేజీల్లో ఉన్నటువంటి సమస్యల్ని విద్యార్థులు తప్పకుండా ధైర్యంతో ఈ మత్తు పానీయాలన్నింటినీ కూడా ఎదిరించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో సమాజంలో ఉండేటువంటి చెడుని ఎదిరించేటువంటి ఒక మార్గంగా ఉంటుంది ఇది వాటిని తీవ్రంగా ఎదిరించడం నాశనం చేయటమే దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం వాళ్లే ధైర్యంగా సాధించగలిగిన విద్యార్థుల్ని తయారు చేయటమే మేము పెట్టినటువంటి ఈ సంస్థ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అని చెప్పొచ్చు ఇది తప్పకుండా చేస్తాం ఈ చలన చిత్రం ద్వారా విద్యార్థిని మరియు విద్యార్థులు సమాజంలో మార్పు తీసుకురావటానికి ప్రయత్నించాలనే ఉద్దేశంతోనే వాళ్ళు మంచి విధంగా మారాలనేటువంటి ఒక సదుద్దేశంతో విద్యార్థులందరూ ధైర్యంగా పోరాడాలనే ఉద్దేశం ఈ యొక్క సినిమా చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది విద్యార్థులు సంతోషపడేటువంటి అన్ని విషయాలు సమాజంలో అనేక రంగాల్లో ఉన్నటువంటి మనుషులందరూ ఈ చలనచిత్రంలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని దాన్ని ఆచరించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ చలనచిత్రం తీయటం జరిగింది వాళ్ళని శక్తివంతులుగా మార్చగలమని మేము అనుకుంటున్నాం రట్టేసినట్టుంది కాకి రెట్టవేసింది కూడా తెలియకుండా అంతలా ఏం వాళ్ళు చూస్తున్నాడు సరే పద వెళ్ళి చూద్దాం బాబా ప్రాబ్లం ఏంటి నాలుగు రోజులుగా తన క్లాస్ కి రావడం లేదు ఎవరు బాబాజియా అయితే తనని చూడకుండా ఉండలేకపోతున్నాను రా ఒకవేళ తనకి పీరియడ్ టైం ఏమో లేదా పీరియడ్ టైమ్ అంటే మాస్టర్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి క్లాస్ తీస్తారా రే నువ్వు ఉండరా బాబు అలా చెప్తే వాడికి అర్థం కాదు సరే ఇంకేంటి మా విషయం వాళ్ళ ఇంట్లో తెలిసిపోయి ఉంటుందేమో అందుకే తను రాలేదనుకుంటాను ఇకపై తనని చూస్తానని నాకు అనిపించడం లేదురా తానంటే నీకు ఇష్టం కదా అవును నువ్వంటే తనకి ఇష్టం కదా మరైతే ఇంటికి వెళ్ళి లేపుకొచ్చేరా నీకు నేనున్నాను బావా రే నువ్వు ఊరుకోరా పెళ్లి చేసుకోవడానికి పద్దెనిమిదేళ్ళు ఇరవై ఒక ఏళ్ళు రావాలి కదా వీడిని ఎవరు పెళ్లి చేసుకోమన్నారు వీడెళ్ళి తనని లేపకొచ్చాడా అనుకో ఊర్లో జనాలకి బంధువులకి అందరికీ తెలిసిపోతుంది ఆ తర్వాత తను ఎవరు చేసుకుంటారా రే ఎల్డు నువ్వు చాలా మంచి ఐడియా ఇస్తున్నావురా నాకు ఇలాంటి జుజ్జుబి బావా రే కొడుక ఏంటి అప్పుడే కొడుకు పుట్టాడా అది కాదురా బాబు వాడు వచ్చాడు చూడు మీరిద్దరూ నా వెనకాల నిలబడింది వాడి సంగతి నేను చూసుకుంటాను ఓహో ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ దొరికాం రోయ్ క్లాస్ కి పోండ్రా మహారాజన్ సార్ రా ఇటు రండి ఇటు రండి రా రండి రా సార్ వద్దు సార్ నేను స్కూల్ కి వచ్చేసి చెట్టు మీద కూర్చొని ఉన్నారా రండి రమ్మంటుంటే సార్ పడ్రా పరిగెత్తండి ఎక్కడికి పరిగెడుతున్నారు రా వదలండి రా మిమ్మల్ని నీకు విడిగా చెప్పాలా రా నీ చే దెబ్బ మిస్ అయ్యింది ఎవరు చూడలేదు కదా ఏయ్ ఏర్ రే ఆగరా రే ఆగమంటుంటే అయ్యయ్యో చంపాలనుకుంటున్నావా మేద వచ్చి పడుతున్నావాసారి తన చూడరా ఎంత అందమైన కాళ్ళు ఆ షాల్ తో తన మొహం మూసుకునే అందం గురించి నేను ఏమని చెప్పను చెప్పు నోరుమయ్యరా ఊరికే రెచ్చగొట్టుకు ఇది అందరు వాడేసిన అరిగిపోయిన డైలాగ్ బావా లవ్ చేస్తే ఇలాంటి అమ్మనే లవ్ చేయాలి అదే ఒక త్రిల్లు 
పోయినసారి కిరాణా కొట్టు ఓనర్ కూతుర్ని ప్రేమించినప్పుడు ఇదే మాట అన్నావు నా జీవితంలో ఇకపై తన ఒక్కరితే ఉంటుంది నన్ను పడేసిందిరా హే కమాన్ గెటప్ రే మామ ఇక్కడ ఎక్కడైనా రూమ్ తీసుకొని ఉండిపోదామా ఇలాంటి అమ్మాయి పక్కన ఉండగా ప్రశాంతంగా ఎలా ఉంటాం రా నో 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 తెల్లార లోపు మన పని పూర్తయిపోవాలి అప్పటి వరకు తనకి స్పృహ లేకపోవడమే మంచిది నాకు కావాలి ప్రతాప్ నాకు కావాలి నాకు కూడా ఇస్తానని కదా మీతో పాటు తీసుకొచ్చారు రే మామ కానీరా వేదిక ఇఫ్ యూ వాంట్ హలో నాన్న ఇప్పుడు నేను హాస్టల్లో ఉన్నాను చదవాల్సింది చాలా ఉంది అందుకే లేట్ అయింది నా మీద కళలు కన్నారా ఐ విల్ కాల్ యూ బ్యాక్ లేట్ ఓకే నాన్న రే ఇదేరా మన ఏజెన్సీ చూడు మనిషి బానే ఉన్నాడు అవును బాగున్నారు నువ్వు దారోదులు వాళ్ళు క్రాస్ చేసి వెళ్ళిపోతారు రే నువ్వు ఫాస్ట్ గానే ట్రై చేయి ఇప్పుడు చెప్తాను రా చూడండి రా నా ఆటని షెట్ 
<laughs> yes. అతను అక్కడే ఇరుక్కుపోయినట్టున్నాడు హో మన టైం బాగుంది కాబట్టి బయటపడ్డా ఇక మనం ఎక్కడ స్టే చేద్దు డోంట్ వరీ ఆ జీప్ ఏదో కంప్లైంట్ అనుకుంటాను నువ్వు బండిది అతనేగా బండి రిమస్తి వెనకాల కూడా పోలీసులు ఉన్నారు ఎందుకు దిగమ్మా చేతులు రండి మర్యాద దగ్గర దిగబట్టుటే దిగ్గర ఎక్కించండ్రా జీప్ ఎక్కించండి సార్ సార్ వద్దు సార్ కొట్టకండి సార్ గత నెలని బట్టి చూస్తుంటే నాలుగు వైపులా మన హద్దుల్లో నార్కోటిక్ డిటెక్షన్ రిపోర్ట్ చేయబడింది చాలా తక్కువే కానీ నిన్న డిపార్ట్మెంటు ప్రతిభని నిరూపించే విధంగా మనం ఒక మంచి హంటింగ్ చేశాం వెల్ డన్ మిస్టర్ సాయిరాం సో నిన్నటి రోజున ఎస్ఐ సాయిరాం ఆధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పదిహేను లక్షలు విలువ చేసే నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ ని ఎస్ఐ సాయిరాం గారు పట్టుకున్నారు ఈ సందర్భంగా మిస్టర్ సాయిరాం ని ఆయన టీమ్ ని డిస్ట్రిక్ పోలీస్ తరపున నేను అప్రిషియేట్ చేస్తున్నా మిస్టర్ సాయిరాం కి జిఎస్టీ అవార్డు కి కావలసిన నోటిఫికేషన్ మనం పంపాలి ఇకపోతే మన ఊర్లో నార్కోటిక్ ఉపయోగం సప్లైస్ చాలా ఎక్కువ అవుతూ ఉన్నాయి అది మీ అందరికీ తెలుసు కానీ దానికి సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ ఇంతవరకు తెలియరాలేదు ఈ సందర్భంలో మీరందరూ బాగా అలర్ట్ గా ఉండాలి సార్ మాఫియా గ్రూప్ నుంచి నేరస్తుల గ్రూప్ నుంచి విడిపోయి బయటకు వచ్చిన వాళ్లే ఎక్కువగా ఇన్ఫార్మర్ గా ఉన్నారు సార్ మనకి వచ్చే అనానిమస్ కాల్స్ అని కూడా చాలా ఫేక్ కాల్స్ సైబర్ సెల్ వాళ్ళు కాస్త అలర్ట్ గా ఉన్నారంటే బాగుంటుంది సార్ అలాగే సార్ సైబర్ సెల్ తరపున మొబైల్ ఫోన్ డీటెయిల్స్ త్వరగా ఇచ్చారంటే క్రిమినల్ ట్రాకింగ్ ని సులభంగా పూర్తి చేయొచ్చు సైబర్ సెల్ వాళ్ళు ఇంకా అలర్ట్ అయ్యేలాగా నేను స్టెప్స్ వెంటనే తీసుకుంటా అవసరమైతే ఇంటర్సెప్షన్ కూడా ఉపయోగించవచ్చు దానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు నేనే చేసిస్తాను మీకు సార్ నిన్న పట్టుకున్న ముగ్గురు నేరస్తుల్ని మేము పూర్తిగా ఎలాగో విచారించాం కానీ వాళ్ల పైనున్న వింగ్ గురించి గాని ఇక్కడున్న ఏజెంట్ వింగ్ గురించి గాని ఎటువంటి వివరాలు వాళ్ల నుంచి కలెక్ట్ చేయడం మన వల్ల కుదరలేదు అది మాత్రమే కాదు సార్ వాళ్లతో పాటు ఒక అమ్మాయి కూడా ఉంది ఆ అమ్మాయిని విచారించిన తర్వాత ఒక విషయం అర్థమైంది ఆ అమ్మాయి మెంటలీ డిసార్డర్ తనొక మలయాళి ఇప్పుడు చెన్నైలో సెటిల్ అయింది అవును సార్ మనకు దొరికినటువంటి రిపోర్ట్స్ ఎక్కువగా కారియర్స్ డ్రగ్ మాఫియా ఉపయోగించేది ఆడవాళ్ళని చిన్నపిల్లల్ని ఉపయోగిస్తున్నారు మన చేతికి చిక్కిన చాలా మంది ఈ విధంగా ట్రాప్ లో పడిన అమ్మాయిలు ఇంకా స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఇది ఇదే విధంగా కొనసాగితే భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకంగా మారే అవకాశం ఉంది దీన్ని మనం అడ్డుకోవడానికి స్కూల్స్ కాలేజెస్ బస్ స్టాండ్స్ మార్కెట్స్ జనం గుంపుగా ఉండే స్థలాలు ఇక్కడంతా షాడో పోలీస్ సేవలు మనకి కావాలి మరింత ఇంటెలిజెంట్ కలెక్షన్ కోసం క్రైమ్ స్క్వాడ్ ని కూడా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు అదే విధంగా ఎస్పీసి వింగ్ లోని క్లాసులు ట్రైనింగ్స్ మనం అధికరించాలి మీరు ఇక్కడున్న క్యారియర్స్ ని పట్టుకున్నందువల్ల నేను పెద్దగా సాటిస్ఫై అవ్వలేదు కింద పనిచేసే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తక్కువగా మనం పట్టుకొని ఆ కేసుని మనం క్లోజ్ చేయకూడదు వాళ్ల టోటల్ నెట్వర్క్ ని వేళ్లతో పీకాలి అలా అడ్డుకుంటేనే యంగ్ జనరేషన్ ని మనం కాపాడగలం అట్ ఎనీ టైమ్ at any cost na dagge nunchi meer ye sahayam aina adagochu so meeting is over ba
బక్క యాదవి ఎంత ఆట్లాడుతున్నావురా నువ్వు వదలండి సార్ తెలీదు సార్ ఏంటి నమస్కారం సార్ ఎస్ఐ సార్ ని చూడాలి ఎందుకు అది నిలబడరా ఏంటి ఆ విషయం మాత్రం చెప్పకూడదా లేక లేదు అంటే నా పేరు దేవన్ నేను చెన్నై నుంచి ఓ అర్థమైంది అది నిలబడండి పిలుస్తాను సార్ ఊరి నుంచి అమ్మాయి నాన్నగారు వచ్చారు నేను పిలుస్తాను సార్ ఇంతకీ మీరేమంటున్నారు పెళ్లి చేసుకున్నందువల్ల ఈ సమస్య ఇన్ని రోజులు మేము రూమ్మేట్స్ గా ఉన్నాం అప్పటిదాకా ఎవరికి ఏ సమస్య లేదు కదా అండి సార్ కొంచెం మనసు పెట్టి కాస్త మనసు పెట్టండి సార్ చాలా బెదిరింపులు వస్తున్నాయి సార్ బెదిరింపులు మమ్మల్ని ప్రశాంతంగా ఉండనివ్వడం లేదు మేమిద్దరం పెళ్లి చేసుకున్న ఫోటోలు మీరు చూశారు కదా అయ్యో రిసెప్షన్లో తీసిన ఫోటోలు తీసుకురావడం మర్చిపోయాను సార్ మాకు చట్టం పక్క బలంగా ఉండాలి సార్ అండగా ఉండాలి ఒక మగాడు అలాగే ఇంకొక మగాడు కలిసి పెళ్లి చేసుకుని జీవించడం అనేది మన సమాజం దాన్ని అంగీకరించదు కాబట్టి మీరు మీ ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పినట్టు నడుచుకోండి ఏంటిది అలా లేదంటే ఇలా వ్యతిరేకించిన వేరే ప్రదేశానికి ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోండి నిర్ణయించుకోవాల్సింది మీరే ఫోటో అది సరే గాని డిఎస్పి గారు కూతురికి నేనే డాన్స్ నేర్పిస్తున్నాను పెళ్లి చేసుకుని ప్రశాంతంగా ఉండనివ్వడం లేదు మీరు వదిలేండి మనం చూసుకుందాం రండి సార్ ఈ గ్రూప్ మళ్ళీ వస్తుంది కూర్చోండి మీకు ఒకే అమ్మాయిగా అవును సార్ తల్లి కూడా లేదు ఈ కేసు ఎలాంటిదో తెలుసుగా చార్జ్ చేసి కోర్టులో హాజరుపరిస్తే జామీన్ కూడా దొరకదు మీరు ఏడ్చి ఏ లాభం లేదు మీ అమ్మాయి మాట్లాడి ఏ లాభం లేదు చట్టం ముందు ఆడా మగ అనే ఏ తేడా ఉండదు ఇలాంటి వందల కొద్ది కేసెస్లో అమ్మాయిలే ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు కొన్ని కేసెస్లో వీళ్లే తెలియకు చిరుక్కుంటున్నారు అందుకు కారణంగా ఉండేది మీలాంటి తల్లిదండ్రులే ఓకే దెన్ ఎలాగో నేను తన పేరు మీద కేసుని ఛార్జ్ చేయలేదు తను డ్రగ్ అడిక్ట్ కావడం వల్ల వాళ్ళు ట్రాప్ చేసి చెన్నై నుంచి తెలంగాణకి డ్రగ్స్ని తరలించడానికి యూజ్ చేశారు అన్నది నిజం అమ్మ లేని అమ్మాయి దీనికి అడిగినవన్నీ ఇచ్చాను కరెక్ట్ నా మీదే తప్పుందండి ఇలాంటి పరిస్థితిలో తను మళ్లీ చెన్నైకి వెళ్లి బుద్ధిగా చదువుతుందన్న నమ్మకం నాకు లేదు ముందు మంచి డాక్టర్కి చూపించండి మీ నాన్న కన్నీళ్లు పెట్టుకోవడం చూసే ఇప్పుడు నిన్ను బయటకు వదులుతున్నా మళ్లీ ఇలాంటి కేసులు ఎరుక్కొని నా ముందుకు వచ్చావో తర్వాత ఏ సెంటిమెంట్ లో చూడ్డం ఇప్పుడివ్వడం కుదరదు గాని నేరుగా కలిసినప్పుడు ఇస్తానులే చ 
చూడు పది నన్ను వచ్చారు నేను తర్వాత కాల్ చేస్తాను బాయ్ బాయ్ బామా ఎవరొచ్చారు చూడు త్వరగా రా బామా బాబు ఎలా ఉన్నావు నాయన అక్క బాగ్యవు నాకు ఎవరి హెల్ప్ అవసరం లేదు రామా రూమ్ ఎక్కడ మేడ పైన పెద్ద పోట కదా సరేమా అది ఎక్కడ అది కొక్క ఏ కొట్టు రే నువ్వు ఏ లోకంలో ఉన్నావు రే నీకు వంద సార్లు చెప్పాను వీడిని టీంలోకి తీసుకోవద్దని వీడి క్రికెట్ గురించి అసలు ఏమీ తెలీదు రే ఇంకోసారి నువ్వు గ్రౌండ్కి వచ్చావు అనుకో పోరా రే నేను ముందే చెప్పాను కదా నన్ను ఫీల్డింగ్ లో నుంచో పెట్టుకని నన్ను కీపర్ చేసి చూడు ఆ తర్వాత వికెట్లే వికెట్లు అవునులే చించావు రే ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వరా ఒకటేంటి చాలా సార్లు ఇచ్చావు కదా సరే ఈ ఒక్క ఛాన్సే సరే వేలే నిలబడు రే అటువైపు అటువైపు నువ్వు అక్కడే నిలబడరా నువ్వు కొంచెం అటువైపు జరుగు అక్కడే అక్కడ కొంచెం రే ఓకే కదా ఓకే రా వెళ్ళి బాల్ తీసుకురారా రే మొక్కలు చూడడం మానేసి బాల్ తీసుకురారా రే వీడు మెంటల్ అయిపోయినట్టున్నాడు రా అవుట్ రా ఎలా రా అవుట్ నిజంగానే అవుట్ రా చాలా చాలా చాలించు ఇక నువ్వు ఆటలో వద్దుపో నేను వెళ్ళను నువ్వు సరిగ్గా ఫీల్డింగ్ చేయవు కీపింగ్ చేయవు మరి అలాంటప్పుడు ఆట ఆడడం దేనికి రా చూపించినా చూపించి చూద్దాం అయితే మీరు చూడండి డ్రాయర్ కూడా వేసుకోవంట్రా ఏమే నీ నిజ రూపం ఏంటో ఇక్కడ ఎవరికి తెలీదు ఇక నువ్వుగా ఎవరికి ఇక్కడ చెప్పకు ఇదొకటి ఈ దరిద్రపు ఫోన్ ని నిన్ను ముట్టుకోవద్దని నేను వెయ్యి సార్లు చెప్పాను నీకు రవకు ఈ ఇంట్లో నా వల్ల కావడలేదు ఏమే నువ్వు అన్నావే అలాంటింట్లోనే నువ్వు పుట్టావు ఐదేళ్లు పెరిగావు నా నా ఈ కుటుంబంలోనే అమ్మా ఈ ఈ కుటుంబంలో ఉన్న మన చుట్టాల దగ్గర డాడీగా నేను ఎవరికీ చెప్పలేదు నా కూతురికి ఒంట్లో బాలేదనే చెప్పాను నా కూతురికి అమ్మగా నాన్నగా నేనే కదా ఉన్నాను అలాంటి నన్ను కష్టపెట్టకురా అర్థమైందా నీ ఫోన్ కాదు ఇంకా ఎవరి ఫోన్ నువ్వు వాడకూడదు అణిగి మణిగి ఉండాలి గోల కాసే పాపండరా అరే అయిపోతుంది బామ్మ ఇదిగో దీన్ని చంపేస్తే అయిపోయినట్టే నీ చటాయో శ్రీరామ కృష్ణ భగవంతుడా నాయన చల్లగా కాపాడు నాయన ఏం బలే ఉంది కదా రండ్రా లోపలికి వెళ్దాం రండి మనం అక్కడికి వెళ్ళి ఆడుకుందావరా వదిన తాగడానికి కొంచెం నీళ్ళు ఇవ్వండి అమ్మా 
వెళ్ళిన పని ఏమైంది దేవా మేము డాక్టర్ గానే కలిసాం ఇప్పుడు వేదికను తీసుకెళ్లి కన్సల్టింగ్ వెళ్ళాలి దానికి తను కూడా ఒప్పుకొని రావాలి కదా ఇప్పుడు దానికి ఏం చేద్దావరా తనకి ఎలాంటి సమస్య లేదుగా ఎగ్జామ్ కారణంగా రాత్రి బగలు మెలుకుతో ఉండి ట్రైన్ అవడం వల్ల ఇలా ప్రాబ్లం వచ్చింటుంది ఇంకేం కాదు అవసరంగా టెన్షన్ పడకండి ఇది శాపం పితృశాపం మొదలైంది అమ్మా దానికి ఇది నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత పితృల కోసం ఏమైనా చేసావురా నువ్వు అప్పుడప్పుడు నువ్వు ఊరికి తిరిగి వచ్చినప్పుడల్లా పితృల ఆత్మ కోసం ఏదైనా కర్మకాండ చెయ్యొచ్చు కదా కులదైవం కోవిలికి వెళ్లి ప్రార్థన చేసి రావచ్చు కదా నీకు వెళ్ళడానికి టైం ఉందా అందువల్లే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అమ్మ కసేపు ఊరుకమ్మా దేవనన్న ఇక్కడ తనకి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరేటప్పుడు మనశ్శాంతిగా బయలుదేరుతుంది ఏం లేదన్నయ్య ఆ యంత్రం జీవితం నుంచి కొంచెం మారితే సరిపోతుంది అంతే తానిప్పుడే ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు ఇక్కడే ఉండనివ్వు కూడా మాలు ఉంది కదా ఆ నువ్వు రేపే జ్యోతిషుడు రామనాథన్ దగ్గరికి వెళ్ళి మన ఇంటికి రమ్మని చెప్పు హలో 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 ఓ ఇక టవరు లేదు గివరు లేదు ఐ కాన్ స్టే హియర్ ఎవరిచ్చారు దీనికి ఫోను అనే అది బామ ఫోన్ అది నేను ఇవ్వద్దు అని ఇది బామ ఫోన్ అనే నన్ను నరకేలా వదిలేసి ఎక్కడికి వెళ్ళారు నాన్న నేను ఇక్కడ ఉండను ఐ హేట్ యు ఐ హేట్ దిస్ ప్లేస్ ఇలా చూడు వద్దు స్టాప్ తమ్ముడు నేను నీతో కొన్ని విషయాలు ఓపెన్ గా మాట్లాడాలి అమ్మా ఇప్పుడే వస్తాను పద ఎంత పరీక్ష పెట్టావు దేవుడ ఇవాళ కూడా పిల్లలు అమ్మ దగ్గర పడుకున్నారా అమ్మకి ఏదైనా ఇబ్బందిగా ఉంటుందేమో వాళ్ళు పడుకోగానే నిద్రపోయారులండి ఇంతకీ దేవనాన్న ఏమన్నారు ఏమని చెప్పను ఏమీ లేదే చూడండి అందరినీ మూర్ఖుల్ని చేసినట్టు నన్ను మూర్ఖురాలని అనుకోకండి మీ ఇద్దరు కలిసి వేదిక గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారని నాకు తెలుసు అలాంటిదేం లేదే అన్నే బిజినెస్ కొంచెం డౌన్ గా ఉంది మేము దాని గురించే మాట్లాడుకున్నాం మీ గురించి నాకు తెలియదా నా దగ్గర ఎందుకు అబద్ధం చెప్తారు మరో విషయం ఆది వాళ్ళ టీచర్ కాల్ చేశారు రాను రాను అస్సలు సరిగ్గా చదవటం లేదట ఇప్పుడు వాడి గురించి ఆలోచిస్తుంటే అస్సలు ప్రశాంతత ఉండటం లేదు అప్పుడు ఏం ఆలోచించుకో సరిపోయిందిగా వాడు ఎలాగూ కలెక్ట్ అవ్వడు కదా మీరు ఇలాగే పిల్లల్ని గారం చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు చెడిపోతారు కాస్తైనా సీరియస్ గా ఉంటేనే కదా వాళ్ళకి భయం ఉంటుంది అవునవును పిల్లల్ని భయపెట్టి పెంచే కాలమా ఇది ఓహో ఈ విషయమే మీతో నేను వాదించలేను అలా అనకూడదు నువ్వు వాక్వాదం చేయాలి చెవిటివాడి ముందు శంఖ ముదిరే ఏ లాభం బయటపడుకుంటానన్న ఆ నిర్ణయాన్ని మార్చుకున్నాను అలాగా అది సరే నాకు సౌకర్యంగా ఉంటుంది అటువైపు తిరిగి పడుకోండి దీనికేం తక్కువ లేదు దీనికి బయటే పడుకుండొచ్చు అయితే వెళ్లి పడుకోండి నేను దాన్ని సెట్ చేసి మన కొట్లో ఇచ్చేసాను వెళ్ళి తీసుకో సరే నువ్వు వెళ్ళు నేను తీసుకుంటానులే ఎవరైనా చూస్తారు త్వరగా వెళ్ళు వెళ్ళనా వెళ్ళు బాయ్ బంగారం అందరూ రండి రండి సరే అన్నయ్యా అలా అయితే దేని జీవితం కూడా నాశనం కాబోతుంది
బాత్రూం గోడల మీద రాసిన వాళ్ళని హెడ్ మాస్టర్ గారు పిలుస్తున్నారు రే పిల్లలు మిగతా పాట అక్కడికి వెళ్ళి పాడుకోవచ్చు చదువుకునే వయసులో పాటలు రా పిందే ఫలం అయిపోయింది అది నేను మాత్రమే కాదు మరి ఇదిగో వీడు కూడా అది కాదురా అక్కడికి వెళ్తే ఎలాగో నీ పేరు చెప్తాను మళ్ళీ నిన్ను పిలవడానికి ఇక్కడికొకరు రావాలి రారా ఇప్పుడే వెళ్దాం అక్కడ పైన బామా నాకు ఆకలిగా ఉంది తినడానికి నువ్వు వంట గదిలోకి వెళ్ళి అడుగు అక్కడ బామ్మ అక్కడ ఉంది ఇదిగోనే బ్యాగ్ అక్కడ పెట్టవే ఆకలి కడుపులో ఎలకలు పరిగెడుతున్నాయి ఒరే ఆది నా కట్లు విప్పండి ఈ కట్లు విప్పండి కట్లు విప్పండి నాకు కట్లు విప్పండి అక్క ఏంటక్క ఇదంతా నన్ను మొబైల్ ఇవ్వమంది ఎవరికో కాల్ చేయాలని తర్వాత ఎవరికి కాల్ చేస్తావని అడిగాను అంతే నా మీద పడి పోట్లాడుతోంది అలా పోట్లాడిన వాళ్ళకి ఫోన్ ఇవ్వనని నేను గట్టిగా చెప్పేశాను అప్పటి నుంచి అలాగే అరుస్తోంది వాళ్ళు ఈ కాపు ఆపేశాను రండి సార్ మిస్టర్ దేవన్ శనికి వెళ్తానని చెప్పారు అవును సార్ రేపు ఉదయాన్నే ఫ్లైట్ లో వెళ్తున్నాను అక్కడ మీకు ఎన్ని పనులు ఉన్నా సరే త్వరగా పూర్తి చేసుకోండి నేను చెప్పిన ట్రీట్మెంట్ డిలే చేయకుండా చెయ్యాలి సరే సార్ మేము మా అమ్మాయిని ఒకసారి చూడొచ్చా వద్దమ్మా ఇప్పుడు వెళ్ళి చూడొద్దు తను కాస్త రెస్ట్ తీసుకోండి సరే సార్ వెళ్ళొస్తారు అది సరే మీ అరుణ్ సార్ ఎలాంటి మనిషి అరుణ్ సార్ అంటే మా అందరికి ఇష్టం నువ్వు ధైర్యంగా నడుపుతున్నాడు తిరిగి వస్తున్నాడు హలో డోర్ ఓపెన్ చేయండి కళ్ళు ఎక్కడ పెట్టుకుని డ్రైవ్ చేస్తున్నారు కళ్ళు ఎక్కడ పెట్టుకుని డ్రైవ్ చేయాలో నువ్వు నాకు నేర్పించుకో రోడ్డు పైన అందరినీ గుద్దుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమేనా మీకు అసలు లైసెన్స్ ఎవరిచ్చారు నీకేం కాలేదుగా పెద్ద మనిషిలాగా మాట్లాడకు మర్యాదగా వెళ్ళు వెళ్ళ ప్రమోద్ ప్లీజ్ బండి తీయండి అన్నా ఆవిడెవరు తన భార్య భార్య అంటే ముందు కూర్చుంటారుగా ప్రమోద్ ప్లీజ్ బండి తీయండి ఎందుకు గొడవలు 
ఆది వీళ్ళని ఇలా వదలకూడదురా అరుణ్ సార్ తో చెప్దాం అన్న ఒకసారి ఫోన్ ఇవ్వా ఎందుకు అన్నయ్య పోలీసులకు కాల్ చేయబోతుంది ఏంటి పోలీసులుగా నేనేం తప్పు చేయలేదే ఒక చిన్న సమస్య సమస్య ఏం సమస్య హలో అరుణ్ సార్ ఏ నాకు చాలా టెన్షన్ గా ఉంది తెలుసా యు ఆర్ సో బ్యూటిఫుల్ ఓ అలాగా నిజంగానా వెరీ నైస్ ఇవాళ మనం అరే రే అదంతా తో హలో ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఒకసారి వస్తారా ఏంటి ప్రాబ్లం రండి చెప్తాను ఏంటి సార్ చెప్పండి చూడండి అవును మీ ఇల్లు ఎక్కడని చెప్పారు ఎర్నాకులం అవును ఇల్లు ఎక్కడా ఇడికి సార్ ఆవిడెవరు కాదు తన వైఫ్ కాదు కజిన్ ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు నా ఫ్రెండ్ ఒకడి మ్యారేజ్ సెమనీ మీరు ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చారు అది చెప్పండి ఎందుకు వచ్చారు అదేంటంటే మేము సార్ ఏదో సమస్య ఉంది స్టేషన్ కి తీసుకెళ్లిపోదాం పైకి లే బయలుదేరదామా మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి సార్ ఆ చెప్తాను సార్ సార్ ఏంటి సార్ బిజినెస్ ఏదైనా సరే అందులో నమ్మకం ఉండాలి అర్థమైందా అర్థమైందా సరైన టైంకి నాకు నా వాళ్ళకి ఈ విషయం తెలియకుండా ఉంటే పోలీసు అడిగిన విషయాలకి అడగని వాటికి కూడా చెప్పుడు ఎవరు కదరా అవునా కాదా సామ్ నేను తనని నువ్వు చెప్పిన చోటుకే తీసుకెళ్తూ ఉన్నాను మధ్యలో ఆ పిల్లలే ఈ పని చేస్తుంటారు నీ బిజినెస్ టార్గెట్ స్కూల్ పిల్లలు మాత్రమే అర్థమైందా దానికి అడ్డుగా ఉన్న చిన్న పోలీస్ కూడా దానికి తోడుగా ఎస్పీసీ ముద్ర ఒకటి గంగారాజు చూడు నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చేలా చెయ్యాలని అనుకున్నాను చివరికి నేనే వచ్చేలా చేశావు కదా గంగారాజు అది నీ వల్ల నాకు నష్టమైంది లక్ష రూపాయల సరుకు నీ దగ్గర మాటలు మాత్రమే ఉన్నాయి పనేమీ జరగడం లేదు ఇక్కడ నాకున్న పొలిటికల్ కనెక్షన్తో నేను ట్రై చేస్తున్నాను గంగారాజు కానీ తను ఆ పోలీసోడు మనం అనుకున్న విధమైన మనిషి ఏం కాదు తను లోకల్ లోకల్ స్టేషన్ లోకల్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కానీ ఇప్పుడు మన సమస్య పోలీసు మాత్రమే కాదు ఎస్పీసీ కూడా కలిసిందే వాళ్ళు వెల్ ట్రైన్డ్ వాట్ ఎస్పీసీ ఒక్కొక్క జిల్లాలోను స్కూల్ కాలేజీలో ఎన్సీసీ ఎలా ఉందో కేరళ పోలీస్ వాళ్ళది ఎస్పీసీ స్టూడెంట్ పోలీస్ క్యాడెట్ పోలీస్ జూనియర్ ఎస్పీసీ కనిపెట్టలేని మార్గం ఈ రోజు నుండి అదే మన మార్గం ఓకే సార్ ఈ పేరెంట్స్ ఉన్నారే వాళ్ళ దగ్గర ఇన్ని ఫోన్స్ సిమ్ కార్డ్స్ ఇది సారిపోతేనే మెమరీ కార్డ్స్ దీనికి పిల్లల్ని తప్పు చెప్పకూడదు అంతా తప్పు మీదే అది కాదు సార్ నేను ముందే చెప్పాను కదా మా పనిలో కొంచెం బిజీ ఈ పనుల గురించి అంతా నాతో మాట్లాడకండి ఈ బిజీలన్నీ నేను బోర్డు అంతా చూసా ఇలా బిజీగా ఉన్న వాళ్ళ గురించి మాట్లాడే ప్రశ్న ఒకటి మిమ్మల్ని అడుగుతా ఇలా మీరు బిజీగా పరిగెడుతున్నారే ఇదిగో వీడి కోసమే కదా మీరు బిజీగా ఉన్నారు చెప్పండి ఏంటి ఏంటి అలా చూస్తున్నారు సరే మీ మొబైల్ మీ దగ్గర లేదన్న విషయం నేను చెప్తేనే కదా మీకు అర్థమైంది అవును ఈ మొబైల్లో ఏమేమి ఉన్నాయో తెలుసా ఇవన్నీ వాడు చూసుంటాడు కదా అబ్బాయి ఏమేమి చూసుంటాడు ఇప్పుడు మీకు అర్థం ఏమిటుంది సార్ నేను దీన్ని లాక్ చేసే పెట్టాను మరి వీడు ఎలా లాక్ విషయాలన్నీ సరే గాని బాబు మీ నాన్నకి లాక్ ఓపెన్ చేసి చూపించు త్వరగా చూసారా బంగారపు బిడ్డ ఓపెన్ చేసి చూపించాడు మీ ప్యాటర్న్ లాక్ ని ఎంత చక్కగా ఓపెన్ చేశాడు చూడండి ఇదిగోండి వీడిలాంటి విలన్స్ నా స్కూల్లో తయారవడానికి నాకు ఇష్టం లేదు ఇలాంటి విలన్స్ ని మా దగ్గర పట్టుకోవడానికి సహాయం చేయడానికి కొంతమంది ఉంచాం వాళ్లే ఎస్పీసీ పిల్లలు మీరింటికి రండి మీ పని చెప్తాను 
దానికి మీరు బిజినెస్ లో కాస్త గుర్తుంచుకోండి నేను చెప్పి వెళ్ళండి వస్తాను సార్ ఆగండి ఆగండి ఇదిగో ఇట్లండి ఇదిగో ఈ ఈ దరిద్రాన్ని తీసుకెళ్ళండి తర్వాత ఒక్క నిమిషం ఇట్లండి తర్వాత ఈ వాట్సాప్ లో మనకి అనవసరమైన టైం వేస్ట్ అయ్యే కొన్ని గ్రూపులు ఉన్నాయి అందులో ఇరుక్కున్నారనుకోండి ఇంకా వేటికి టైం ఉండదు అర్థమైందా బయలుదేరండి నువ్వు బయలుదేరలేదండి 